Salut les amis, nouvelle vidéo, journée de raid ultra bonus qui se prépare, guerrier avec le 2 issu débarque dans Pokémon Go et on part directement à la chasse à ce nouveau Pokémon. Allez, l'événement a commencé depuis quelques minutes et on va donc faire un premier raid. Premier raid guerrier avec le 2 issu que je n'ai bien évidemment pas encore euh, combattu, donc ça va être euh, l'entrée au Pokédex. J'ai un petit groupe d'amis avec qui là, et eh bien je vais faire l'événement, donc du coup on est euh, on est quelques-uns. On est quelques-uns dans, euh, dans ce premier raid et on va du coup pouvoir combattre eh bien, les premiers Yariagle de Issui. Et ça, ça fait plaisir. C'est parti du coup pour ce tout premier, euh, ce tout premier raid. On est, euh, on est nombreux, on est 8 alors que normalement le Pokémon se passe euh, tout seul, si je ne me trompe pas. Donc du coup ça va quand même taper euh, assez fort, ça va quand même taper assez fort et on va essayer du coup de le rentrer eh bien, au Pokédex. Allez c'est parti, le raid démarre, on attaque direct pour ce premier raid Gary Alors il y a plus de chances de l'avoir en chromatique, j'ai vu pas mal de screens euh, tomber d'ailleurs de, de Pokémon qui, euh, qui étaient shiny. Et donc euh, ça a l'air quand même assez boosté sur une dizaine de raids, j'ai vu pas mal de personnes en avoir deux. Donc on va voir un petit peu si on a la chance euh, du débutant de l'avoir au tout début ou euh, si jamais ça nous fait un peu plus galérer, mais en tout cas j'espère quand même en sortir quelques-uns. Alors j'ai cru voir en non boosté que le PC du 100% était 1608, mais je ne sais pas en, en boosté, puisque là on, on a du vent euh, sur Nîmes, et donc du coup je ne connais pas le boosté météo. Alors j'ai eu la frappe finale avec mon Demolos, et on va donc pouvoir le découvrir. Il n'est pas shiny déjà, et on va essayer de le capturer. Alors on va mettre de la banana à chaque fois pour faire le plein de bonbons, ah, le cercle est assez grand. Le cercle est même très très grand, donc ça devrait être assez facile de pouvoir faire euh, eh bien, des excellents. Effectivement. Allez, on va voir ça de suite. Est-ce que ça rentre à la première balle Non, pas pour l'instant. Allez, on enchaîne. Donc normalement, c'est pas trop compliqué à le taper. C'est pas trop compliqué non plus à lancer et à le capturer. Donc ça va être assez cool. Ça va être une journée surtout où on va pouvoir enchaîner les raids, comme il est facile à tomber, et ça, ça fait plutôt plaisir. Le premier est rentré, on va checker rapidement les stats. Donc du coup, euh, Guerrier de Issue rentre au Pokédex, et euh, 1935, c'est vraiment mauvais. Donc euh, mais voilà, pour ce premier raid, c'est pas top. On va pouvoir en enchaîner à des autres. Allez, on enchaîne du coup avec un deuxième raid. J'avais oublié qu'on avait de l'XP boosté également sur les raids, donc du coup, j'ai eu un peu de chance. J'en ai profité pour faire quelques passages d'amitié. On ne sait jamais qu'un jour, on passe au niveau 60 sur le jeu. Avec un truc, on peut toujours avoir des surprises. On va du coup pouvoir faire ce deuxième raid et voir si on arrive cette fois-ci à avoir le chromatique alors que dans le groupe, euh, il y a quelqu'un qui l'a eu au, au premier raid déjà. Donc, euh, donc voilà, on va essayer de, de faire la même chose cette fois-ci sur le deuxième. Donc il tombe très très vite. C'est des raids où on passe plus de temps dans la salle d'attente que dans le combat. Voilà, 5 secondes de combat et presque 3 minutes d'attente. C'est génial 1966, c'est loin d'être bon. Euh, un niveau d'amitié de montée également, nickel. Comme ça, on va prendre un peu plus d'XP. Et on va essayer surtout maintenant de le capturer. Allez, on va voir déjà la couleur. Est-ce qu'on a une, une bonne surprise Et il est normal, encore une fois. On va mettre une banana, essayer de le capturer. Ah, J'ai loupé le, le lancer, mais mon copain renvoie, nickel, en super. Et on va voir si ça rentre. Non, on va refaire une deuxième tentative. Un excellent, c'est nickel. Alors qu'on a du vent, bah c'est bien moins ça rafraîchit un peu par rapport à d'habitude. Bah un peu moins pratique pour pouvoir euh, bah filmer les, les vidéos. J'espère que ce sera pas trop euh, galère au niveau du son. Et euh, galère également à lancer avec une seule main. Allez, il est rentré. Il est rentré sur un mauvais lancer. Mais c'est nickel. Un de plus, du coup, de capturer le deuxième. Les stats. Ah, c'est dommage. Dommage, il manque 5 points dans l'attaque. Le reste était parfait. Allez, on enchaîne. Troisième raid. On lâche pas tant qu'on n'a pas le, le chromatique. Il est encore 13. Il va tomber encore très très vite. Pas besoin de soigner non plus les Pokémon, puisque euh, bah, il nous a pas utilisé euh, beaucoup de, de nos Pokémon jusqu'à présent. Il n'a pas le temps vraiment de taper. 
du Zekrom cette fois. J'avais pas fait gaffe au type, mais donc du coup, psy vol. Donc du coup, assez intéressant, même type que, que Lugia, etc. Après, j'ai pas regardé l'utilité du Pokémon, si c'était utile en PVP, en combat ou autre. Donc euh, ce sera la découverte également. Et euh, sa tête me fait un petit peu penser à. Un petit peu penser à. Comment ça s'appelle À Sonistrel. Sonistrel ou son évolution, Bruyverne. Il y a un peu de ressemblance en tout cas au niveau de la, de la crête là au-dessus de la tête. Alors que je suis fashionista. J'ai le même t-shirt que dans le jeu aujourd'hui d'ailleurs. Celui euh, de la Safari Zone que j'avais eu à, à Séville. Et on va essayer de capturer ce troisième qui n'est toujours pas chromatique. J'ai euh, loupé complètement en mon lancé. C'est pas trop dramatique. Ça va le faire. Est-ce que ça va rentrer Non. On va pouvoir... Euh, on va refaire une deuxième tentative. Wow L'excellent aurait pu être fait, mais j'ai un peu loupé. J'arrive pas forcément à lancer avec une seule main. Mince, celui-là c'est un excellent normalement. Un joli, c'est pas grave. De toute façon, ça devrait rentrer normalement, il n'y a pas de, de souci à se faire. C'est pas du légendaire. Hop Oh. Voilà, un excellent nickel. Est-ce que c'est bon Bon, je lance un peu n'importe comment comparé à d'habitude, mais euh, c'est vrai que je ne suis pas posé. Je lance avec euh, une seule main, j'ai horreur de ça. Donc, du coup, j'arrive pas à faire mes lancers. Allez, hop, un excellent cette fois. Est-ce que ça va rentrer Et Normalement, c'est la bonne. Et non, il se moque de moi, il se moque de moi, il ne veut pas rentrer. Ce serait dommage de louper une capture sur ce Pokémon. Il est redescendu, alors j'avais visé en haut. On va réussir à le faire rentrer quand même, il ne veut pas devoir passer à la baie dorée. Avec le super maintenant. Parfait, c'est rentré. 3 sur 3 pour l'instant. Pas de chromatique. Et les statistiques, on est un peu meilleur. Bon, c'est pas si vilain. Pas si vilain, mais euh, on s'attend à mieux, bien évidemment. Allez, on continue. On enchaîne. Un raid de plus. 13 encore une fois. On va le tomber très très vite. Dark Crescent, il y a, que j'ai pas soigné, mais qui est là en, en premier Pokémon. On va du coup euh, le combattre. Je sais pas s'il y a eu d'autres Shiny qui sont tombés là dans le groupe depuis tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a vu qu'un seul. On va voir si euh, le deuxième euh, est ici. Il est déjà tombé. Des salles d'attente extrêmement longues. Des combats rapides. Il manque quand même cette fonctionnalité de pouvoir mettre euh, Go. On démarre le combat. Du moins pour les raids, ça pourrait être assez sympa. Histoire de perdre un peu moins de temps dans les, dans les salles d'attente quand on sait que tout le monde est rentré. Frappe finale encore une fois. Et cette fois-ci, toujours normal. Toujours normal. Un peu meilleur, 19,90. On va essayer du coup de, de le capturer tranquillement. Si tu veux bien attaquer, euh, on va le faire à l'ancienne. J'ai loupé l'excellent, mais c'est pas grave. Et il est rentré première bol, ok, nickel. On va checker les stats, c'est le meilleur que j'ai pour le moment. Et c'est un 93. 93, 15, 12, 15. Ce qui est pas vilain. On va le garder pour l'instant, puisque c'est le meilleur. Et puis on va essayer de voir si on arrive à en avoir meilleur encore. Puisque le 100% doit être 2010, c'est ça hein 2010, donc on va, on va essayer de, de l'obtenir.
Bon, là, on va pouvoir en enchaîner trois directement. Il y a trois arènes euh, qu'on capte dans l'endroit où on est posé. On va commencer par euh, le premier, histoire de, de tenter encore notre chance. On va voir si on arrive à avoir euh, un shiny. Et on va commencer avec ce premier raid, avenue de la Méditerranée. C'est parti Bon, toujours pas, on a fait les trois sur place, on va aller en enchaîner d'autres, mais toujours pas de chromatique alors que j'ai déjà entamé les passes premium. J'ai déjà entamé les passes premium et pour l'instant, eh bien une heure de raid presque de passer et zéro shiny. On va continuer à les enchaîner en espérant que ça finisse par sortir parce que pour l'instant, et eh bien chou blanc, chou blanc sur ces raids. Et ça y est, le premier chromatique, il est tombé. Il a mis du temps, il s'est fait attendre, mais il est là, 15,83. On va pouvoir le capturer, il va rentrer directement à la première bolle. Ça, ça fait plaise. Ça y est, il est tombé. Je crois que c'est le 11e raid. 11e raid, on a enfin du coup euh, le shiny, c'est plutôt cool. Guerre et aigle, qui est du coup rentré au Pokédex des chromatiques. On va checker rapidement les stats, ce qui n'est pas trop vilain pour un shiny, honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc il est là, bon il est sympa, euh, après bon, euh, un peu trop foncé à mon goût, il aurait pu avoir un petit peu plus de variation de couleur, mais il est sympa. Donc ça fait plaisir un de plus de rentrer au Pokédex, on va continuer dans tous les cas euh, les raids, espérer avoir cette fois-ci un niveau correct, puisque pour l'instant rien d'excellent. Et puis euh, eh bien, on fera un bilan en fin de vidéo de tout ce que j'ai pu attraper, voir si jamais eh bien, j'arrive à avoir un, un niveau correct. On va continuer en tout cas les, les raids, il reste encore une heure et demie à peu près l'événement, et on verra à la fin ce qui a été obtenu. Et eh bien voilà, événement raid terminé, le beau, ultra bonus de raid Garrick de Suisse c'est terminé il euh, n'y a pas longtemps, donc du coup j'ai réussi à faire quand même quelques raids, 25, 25 au total aujourd'hui, pour eh bien, un seul chromatique, celui euh, voilà, que j'avais filmé tout à l'heure, on n'ai pas eu d'autre, pas de supplémentaire, donc euh, pour revoir un petit peu les stats, bon il n'est pas mauvais pour un chromatique, donc c'est déjà cool, au moins il est, euh, il est rentré au Pokédex, il est capturé, ça, ça fait plaisir au moins pas besoin de, de le récupérer en échange ou de refaire de raid plus tard pour, pour le shiny, ça c'est fait, une bonne chose de fait. J'ai eu également pas mal de, pas mal de euh, super bonbons L puisqu'on avait plus de chances d'en avoir là pendant l'event et euh, ça fait plaisir puisque j'ai réussi à avoir quand même pas mal de super bonbons L. Je crois que j'en ai eu 11, 11 sur euh, 25 raids. Donc euh, honnêtement ça fait plutôt plaisir également, ça va permettre de pouvoir recharger eh bien, les légendaires. Euh, euh, que je n'ai pas encore au niveau 50 et en termes de statistiques mon meilleur donc du coup c'est celui-là 1598 
euh, qui est du coup un 93 15 15 12 que j'ai eu également pendant que je filmais et j'ai rien eu de bien exceptionnel après euh, bah, sur la suite euh, du live enfin sur la suite des, des enregistrements ou la suite des raids j'ai pas eu grand chose de, de fou puisque euh, voilà c'est pas c'est pas exceptionnel en termes de stats le, le deuxième euh, en plus gros pc c'est celui là pareil c'est un 93 donc j'ai deux 93 mais j'ai pas eu de, de stats exceptionnels 96 98 ou 100 mais c'est pas dramatique en soi on aura la chance d'en refaire plus tard pourquoi pas également de les échanger puisque en soi guerrier aigle ceux là vont partir en échange mais ça fait plaisir bilan plutôt sympa dans tous les cas le shiny est là euh, objectif atteint et euh, assez content assez satisfait j'espère que vous aussi vous avez eu la chance et eh bien d'obtenir euh, le chromatique euh, du nouveau pokémon donc du coup guerrier de issue qui apparaissait pour la toute première fois dans pogo on risque de le revoir après dans les raids 3 étoiles je pense à la façon d'un smogogo de galar on avait eu un event où il était apparu et euh, ensuite on avait eu euh, la possibilité de le combattre de nouveau dans les raids 3 étoiles donc j'espère que vous avez eu de la chance également que vous avez pu avoir votre guerrier de issue et shiny en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. Salut tout le monde